Всем привет! Мы с Никулькой идем в клинику. Я еще расскажу, что вот эти вот желтые листья, это не осень. Это почти три месяца без дождя. А теперь у нас неделю идет дождь, и теперь поперла у нас травка. Короче, мы сейчас идем на трамвайчик. Как мне нравится, что сейчас можно отследить через приложение все трамваи, троллейбусы. И просто знать к какому времени подходить. А собачка чувствует это и тянет время. Просто понюхать травку надо было, да? Просто понюхать, просто обтруситься. Когда собака обтрушивается, это значит, что она нервничает. Вот так вот неуверенной походкой приходится вести на поводке собачку, потому что иначе она вообще идет в сторону дома сразу же. Хотя в самой клинике ей нравится. Проблема ну, просто в самом трамвае. Ну и в принципе никуда не хочется идти. Дома хорошо. Дома лежишь себе, да? А тут надо куда-то идти. И на один мы не успели все равно. Хотя он должен был отправиться еще давным-давно. Вот это то, чего Ника боится обычно больше всего. Хотя сейчас она достаточно спокойно реагирует. На повороте он так пищит. Ее это пугает. Этот желтый тут стоял, я не знаю, блин, минут 20, что ли. А синий подошел минут 5 назад. Он пытается текать куда-нибудь, да? Куда-нибудь туда. Пошли, Никуль. Страх страхом вышибают. Мы на трамвае уже ездили, после этого стало уже немножко лучше. Поэтому, ну, эту процедуру проделываем, чтобы она просто не боялась. Потому что мы находимся в километре вообще от этой остановки, от конечной трамвая. И когда мы гуляем, она слышит этот писк, его слышно бывает, когда ветер дует отсюда, то она сразу текает домой. Ну, короче, надо от этого избавляться, потому что это просто неудобно. Вот мы и пришли. Мы лечим Нику в клинике Ника. У Ники пока еще стресс не прошел от поездки на скрипучем, пескучем трамвае. А тут этих трамваев, а она именно этот звук боится страшно просто. Раньше я вам здесь не снимала проход, потому что тут, тут раньше была ну, разруха, как это сказать, строительство было, в общем, брусчатки, я что-то не пойму, насколько она старая. Тут как-то все раскурочено было, но вот этого не было вроде бы, не знаю. Как-то, в общем, по-другому все сделали теперь, теперь хоть понятно, куда идти. То первый раз пришла, вообще не могла понять, где тут клиника, потому что тут от дороги еще 200 метров сюда идти. У нас по времени еще куча. Еще 40 минут до приема. Сейчас еще пока мы там все данные внесем, которые еще не внесли. Еще не кульку взвесить нужно. Тут пописать можно. Тут для собачек. Не, она не будет. Она только на траву ходит. Ой, перепуганное существо. Но внутри снимать нельзя, поэтому я не знаю, что я дальше вам покажу. Идем с Николькой опять на трамвай. Сдали кровь на проверку. На проверку глистов в крупных артериях. Потому что сердечко у нас тарахтит как-то не совсем хорошо. Поэтому нам сказали, ну желательно сдать тест. Вообще его желательно раз в год сдавать. 
Потому что то, чем мы капаемся и то, что мы пьем, оно от одного конкретного глиста не помогает. Но я название вам уже не скажу, я его уже забыла. И, и что еще? И УЗИ. Надо будет нам сделать УЗИ тоже. Сейчас после этого анализа будут какие-то результаты. И после этого уже будем решать вообще, что с этим делать. Но УЗИ, скорее всего, нужно сделать будет все равно. Никулька первый раз в жизни сдавала кровь с вены. Я неделю назад сдавала. Щабака. Охранник. Охранник. Ну, этот бинтик нам сказали снять через 10 минут. Так что пока мы дойдем до трамвая, пока его дождемся, то и надо будет снимать уже этот бинтик с лапки. Страшный трамвай. Но нам не этот нужен, нам другой нужен, нам в другую сторону. Никуля. Крокодил в траве. Крокодил, дил, дил. Спрятался в траве. Видите, у нас крокодилы в Николаеве водятся. Идем мы уже домой. Пережили мы и вторую поездку на трамвае. Теперь я могу собачку отпустить. Она уже спокойна, она уже знает, что мы идем домой что уже никуда мы не свернем, поэтому она будет спокойно сейчас ходить взад-вперед без поводка. Как говорят некоторые мои знакомые на Нику, бешеная креветка, потому что она не может стоять спокойно, либо идти спокойно рядом, ей нужно наматывать шаги. Такое чувство, что у нее есть задача 10 тысяч шагов намотать, и она мотает их взад-вперед, ей нужно быстренько, быстренько, быстренько. Ну, в общем, у Никульки на данный момент четыре опухоли, которые, ну, которые я нашла, и с ней, их ей показывала. Ну, две я показывала ранее, тоже еще раз их обсудили. Получается, что у нас четыре опухоли трех видов, но, как бы, скорее всего, они доброкачественные. И пока за ними нужно просто наблюдать. Плюс, ну, одна опухоль, которая у нее сочится, она прям кожа у нее расположена. Она говорит, что это ну, фолликул, возможно, как-то спровоцировал. Может быть, там что-то, даже чем-то она укололась. Может быть, что-то даже укусила. Может быть, просто шерстинка растет неправильно под кожей. И оно, в общем, все это могло спровоцировать рост этой опухольки. И, ну, если она дальше будет сочиться, дальше будет увеличиваться, либо там будет горячий, беспокоить как-то, то вот ее самую маленькую опухоль возможно, мы удалим хирургическим путем, а возможно, вообще она пройдет сама. Возможно, даже такое. То есть, пока только наблюдаем. Моя умничка вот сама, видите, сама рядом становится. Я ей даже не говорила. Она уже знает, что перед бордюром, перед дорогой нужно идти рядом. Но когда дорога заканчивается и бордюр уже близок, можно бежать дальше. Что еще? Хондропротекторы продолжаем пить, потому что у Ники есть проблемы с суставами. Каждые полгода, два месяца будем пить хондропротекторы. Сейчас тоже их куплю. Послушали сердце. Говорит, что ну, не очень ей нравится, как звучит сердце. Но нужно исключить. И вообще это делается как бы по-хорошему раз в год. Потому что препараты, которые мы принимаем от глистов там и от блох, Именно эту штуку они не убивают. Я забыла название этого глиста конкретно. Вот, в общем, мы на наличие этого глиста сдали кровь пока. Ну, раз шумы в сердце есть. Может быть, это из-за него, может быть, не из-за него. Но, как бы, после этого в ближайшее время будем делать УЗИ сердца но в другой клинике, потому что в этой именно сердце не делают. Она говорит, типа, я очень хорошо делаю брюшную полость, а сердце вам лучше сделать в другой клинике. Тоже спасибо за честность. Придется, правда, нам ехать в другую клинику, это еще дальше, и я даже, даже не знаю, ну, на такси туда только придется. Потому что в маршрутке, в маршрутке есть проблемы с собаками, что-то как-то нервничают через одного водителя и из этого не хочется с ними даже связываться троллейбус туда по моему не доходит 
Ну, в общем, как-то придет время УЗИ, как-то разберемся, как нам это все делать. Ну, вот, собственно, и все. Мы почти пришли домой. Вот у нас скамейки поставили. По всей аллее нам поставили скамейки. Тут, наверное, по всей аллее, наверное, штук 7-8 всего. У нас тут две на нашем квартале. Наверное, 8. Куда пойдем? Давай сюда, по тропиночке. Эти засохшие кусты я вам уже снимала. И эти опавшие листья. Мне нравится вот этот проход. Туннель такой. Особенно, когда эти кусты цветут. И когда они пострижены. Сейчас уже заросли. Николька, иди сюда. Иди сюда. Скажи всем пока-пока. Всем пока-пока. Не, мои над тарелкой не едят. Бедная слепая булочка не может понять, где тарелка. Запах чувствует. А куда бежать? Вот доказательство того, что булочка слепая. О, нашла умничка. Где Люшку потеряли? А? Где-то там укуталась. Люська, иди сюда. Ты там еще нору прокопала в диван?